Hey guys, welcome to my channel and it's the time for the fifth video which is on chemistry. So we are discussing about the, some important questions of chemistry of class 9 or maybe of competition level. So I am Bhuvan Agarwal and you are watching study with Bhuvan Agarwal. Let's get started. तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि हाउ डज वाटर कैप इन एन अर्दन पॉट बिकम्स क्वाइट कोल्ड कैप इन द टाइम्स ऑफ समर्स मतलब गर्मियों के दिन में अगर हम पानी को मटके के अंदर अर्दन पॉट के अंदर रखते हैं तो वो कुछ ठंडा होता है ऐसा क्यों है इसके रीजन की ओर चलते हैं तो इसका जो आंसर है वो है सिंपल इवेपोरेशन कॉज इज कूलिंग एज वी ऑल नो दैट अर्दन पॉट कंटेन्स स्मॉल पोर्स इन इट दे द स्मॉल पोर्स आर मैनी इन नंबर इन सच अ वे द वाटर कैप्ड इन द अर्दन पॉट कीप सीपिंग आउट ऑफ दीज पोर्स मतलब कि जो हमने पानी रखा है अर्दन पॉट के अंदर वो पानी बाहर आने लगता है बहुत स्मॉल अमाउंट में जिसकी वजह से बाहर है गर्मी मतलब समर्स का टाइम है तो इसकी वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट होना लग जाता है जिसकी वजह से जो अंदर का वाटर है अर्दन पॉट के अंदर का वाटर वो हमें कुछ ठंडा लगता है दैट्स वाई दी वाटर कैप्ड इन दी अर्दन पॉट बिकम्स क्वाइट कोल्ड इन दी टाइम ऑफ समर तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन तो ये आता है वेन बी put some cold water in a glass we see some water droplets deposited on the surface of the glass after some time explain this with the help of the example matlab kehne ka ye hai ki agar hum glass mein thanda pani rakhte hain to hame thodi der baad dikhta hai ki jo glass ka surface hai uske upar water droplets deposit ho gaye to iske liye jo answer banta hai chaliye uske bare mein discuss karte hain We all know that humidity. Humidity is the amount of water present in the air. मतलब समर के टाइम में ज़्यादातर ऐसा ही होता है जो humidity है उसमें जो water present in the atmosphere, जो water है atmosphere में क्या है वो moving है इसकी वजह से जो air है वो आके strike करती है strike में टकराना strike करती है the glass surface, which is containing the cold water. so the amount of water present in the atmosphere gets condensed when striked from the walls or the surface of the glass matlab jaise jaise glass se hawa takrati hai ya fir strike karti hai to jo usme amount of air hai wo jo water hai wo condense ho jata hai and stick matlab chipak jata hai to the surface of the glass that's why we see the water droplets डिपोजिटेड ऑन दी सर्फेस ऑफ दी ग्लास ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन तो क्वेश्चन है वेन बी पॉर सम ड्रॉप्स ऑफ एसीटोन और पेट्रोल ऑन आर हैंड और पाम वी फील कूल एक्सप्लेन दिस तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो हम कभी कभी अपने हाथ पे पाम पे या एसीटोन या फिर परफ्यूम को पॉर करते हैं डालते हैं तो हमको कूलिंग सेंसेशन कूल मतलब ठंडा लगता है ऐसा क्यों तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं इसके आंसर के लिए तो सिंपल सी बात है व्हेन द एसीटोन और पेट्रोल और मे बी परफ्यूम इज पॉर्ड ऑन अवर पाम वी फील कूल बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल दी हीट फ्रॉम अवर हैंड एंड गेट्स इवेपोरेट Which is also known as latent heat of vaporization. मतलब ये है कहने का कि जब हम एसीटोन या फिर पेट्रोल को अपने पाम पर पौर करते हैं रखते हैं तो हमको कूल इसलिए फील होता है बिकॉज ऑफ दी एसीटोन या फिर पेट्रोल हमारे पाम की जो सारी हीट या फिर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ इट गेट्स इवेपोरेटेड वो उड़ जाता है इवेपोरेट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे हाथ की हीट 
वो ले लेता है और इवेपोरेट होने के बाद हमको कूल फील होता है विच इज ऑल्सो नोन एज लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन तो ये थे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है ये नेपथलिन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू बिहाइंड दैम मतलब जो नेपथलिन बॉल्स हैं वो गायब हो जाती हैं कुछ समय बाद बिना कोई रेजिड्यू छोड़े तो इसका जो रीजन है इसकी तरफ चलते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में जो नेपथलिन बॉल्स हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन की मतलब वो सब्लाइम सब्सटेंस है और व्हाट इज सब्लिमेशन सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट मतलब कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस सीधा डायरेक्टली वेपर स्टेट में मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट तो दैट्स वाई द नेपथलिन बॉल्स आफ्टर सम टाइम डिसअपियर्स विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू तो ये था रीजन फोर्थ क्वेश्चन के लिए उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ तो जो फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि वाई कैन बी एबल टू सिप द हॉट टी फास्टर फ्रॉम द सोसर देन दैट ऑफ अ कप मतलब कहने का इस क्वेश्चन का ये है कि हम फास्ट मतलब जो टी है हॉट टी उसको हम फास्ट रेट से पी सकते हैं फ्रॉम दी सॉसर सॉसर मतलब प्लेट कंसिडर कर सकते हैं लेकिन कप में हमें टाइम लगता है ऐसा क्यों तो चलिए दोस्तों इसके रीजन की तरफ चलते हैं तो इसका रीजन होगा ये कि दी सरफेस एरिया ऑफ दी सोसर इज मच लार्जर देन दैट ऑफ दी कप सरफेस एरिया जो सॉसर का है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू दी कप जिसकी वजह से जो हॉट टी है वो सॉसर में जाने के बाद फास्ट रेट से कूल होने लगती है जिसकी वजह से हम सॉसर से हॉट टी फास्ट रेट से पी सकते हैं एज कंपेयर टू दी कप तो ये थे दोस्तों आज के पांच क्वेश्चंस जो कि अच्छे हैं और आगे भी काम आ सकते हैं तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस का इंतजार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आप देख सकते हैं मेरी ब्रांड न्यू वीडियोस सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जिससे कि मेरे को पता लगे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज में क्या मैटर चाहिए थैंक यू